贝贝啊，来，把包放下，梦姐带你参观一下。来，带你参观。这儿呢，本来是个花房，后来被我儿子呢改成餐厅了。所有的这些都是定一设计的，你看，好看吗？好漂亮啊！梦姐，我能拍照吗？当然可以啊。这幅画是万家画的。你要不舒服，就休息会儿吧。刀就有影响。干嘛？做姜丝可乐。不用了，想喝的话我自己会做。水果的。哎妈，带朋友过来参观。对呀。出来。嗨。哎，你这历史系的，怎么跑我哥餐厅来上课了？不，你叫什么来着？呃。哎。你们同学叫什么你都不知道啊？那好吧，妈给你正式介绍一下，她叫叶菲菲，名字呢跟人一样，那么可爱动人。嗯，哎，你这么快就跟我妈混熟了？是啊，不仅混熟了，而且将来我还会在梦姐的酒吧帮忙。对呀，这么快就打入家内部了？你是垂涎于我的美色，为了我而来的吧？<笑>你呀、啊，太不了解我了。虽然我的口味比较特别一点，不过你这一款 ，I'm sorry 啊。<笑>哎，你一天不自恋会死啊？怎么说话呢？没礼貌。资本嘛。菲菲，别理他。<笑>我去看看我要不要帮忙。我。干嘛了？你怎么知道？有心就会知道。恋爱就像感冒一样，每个人都会经历。当一段感情结束的时候，你虽然会很痛苦，但是熬一下就过去了。感冒好了，才会有下一个，而且你的免疫力也会越来越强。不知道你在说什么。其实一段感情结束的时候，先走的那个人会不那么痛，剩下的人会永远都记住你，你永远都会记得那种被留下的孤独。这个时候，你必须快点抽身，这也是一种解脱。但凡能够影响你喜怒哀乐的人，你都不应该去碰，你明白吗？我来帮你吧。想人家找人家，又不是住在美国
。一出门，隔壁不就是吗？就是啊，这年轻人总喜欢藏着掖着的，这暧昧就那么好玩啊啊！像我们那个年代，想爱就爱，多简单！你看你们多累啊！就是。敷丝芙兰面膜就好好敷，干嘛呢？门神啊，是守护神。切！哎，微微病了，你不去看看人家？要不要我昨晚将四可乐送过去啊？嗯？我才不学你呢。你感冒了吧？吃点水果。
会接受你送我的花啊？拿走。这花不是送你的，是托你带我送给外家的。你跟佳佳都没见过，你为什么要送的花啊？送花给陌生人也是一种浪漫，何况万家可以影响你的喜怒哀乐。他开始。怪不得现在做好事人越来越少了。我只不过随便那么一说，所有人都相信了。那证明什么？证明你本身人品就有问题，而且也能干得出那种事儿，所以大家才会诬陷你。如果说你要是个正经人的话，那我的话谁会信啊？你知不知道你这么随便一说，差点害死我吗？你爸现在因为你的事，把我当成眼中钉、肉中刺。我毕业证差点拿不到了呢，还有啊，现在学校所有人把我当成色狼一样，我这么纯洁，这么年轻，就毁在你手上了。对不起，我不知道事情会这样。够无聊的。沉吗？不沉。哎，你给他们都发信息了吧？发了。我就担心有人会没有勇气来，怎么办？会的，除非他们都不把我当朋友，不然的话，他们一定会来的。嗯，就算谁都不来，一定哥也会来的，是不是？哎，我说这一定哥怎么这么磨磨唧唧的呀？对谁都好，还不如华友熙呢。你看华友熙多果断。没吧？你觉得咱们几个？还跟原来一样吗？会不会因为爱情就没有友情了呀？不知道。哎，哎，哎，一林哥，子睿哥，恭喜你啊，终于好过来了。送给你，谢谢。只要你不生气就好了，只要你不生气，微微才不会生我的气。微微呢？哦，他在改论文，来不了了。大家最想见到的就是他。行了，回家再说吧。嗯，走吧。嗯，走。再等一会儿吧。嗯、他们两个怎么来了？万家让我给他发的短信。大家都在，你还好吗？嗯。你爸身体好了吗？公司的危机度过了吗？我爸身体还是老样，公司的生意，安茂的他爸爸正在跟我商量。你好点了吗？好多了。我妈最近啊，每天都到医院来给我做好多好吃的，小肚子都长出来了。我一会儿开车送你吧，我让运动坐他们的车回去。不用啦，你们两个站在一起真的很般配，我们永远都是好朋友。嗯。哎，微微呢？啊，他改
上论文呢，我来不了了。走吧，先回家。你想坐谁的车？哎呦，我妹妹来了。记得我办好车牌，第一次骑着它，你就是在这里等我的。当然记得了。我跟你说，你骑这小破车多危险啊！你跟我说，只要有你在，永远都替我遮风挡雨。这花是送给你的。跟谁走？还用说吗？有你在，永远都有优先权。子睿哥，那这些东西麻烦你了。东西你放心吧。我走了。嗯。拜拜。走吧。拜拜。拜拜。对了，华有希怎么没来啊？他最近又沾了朵烂桃花儿，没救了。走吧。我们先走了。慢点骑啊，注意安全。走了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。想一想，我二十有二的人生还真是朵奇葩呀！表面上风光满面，活得潇洒又混得开，可实际上呢，臭名远播。妈妈不疼，哥哥不爱，所有跟过我的女人都讨厌我。估计我爸现在看到我这个样子也不会认我吧？就服了，到底什么样的爸能生出我这样的人才啊？所以。你没有见过你爸，可是我昨天帮梦姐搬东西回家的时候，看到你房间有一张照片，是梦姐年轻怀孕的时候跟一个男人拍的。那是我妈怕我童年有阴影，所以在路上随便找一个陌生人拍的，好等日后安抚我的童年。可是你怎么知道？我妈有一次喝醉了告诉我的，还有我哥放的那个照片，也一样。可是你哥姓韩，可你又跟你妈姓，看来你妈很不想相亲你吧？我也这么想的，应该是一段很痛的回忆吧。不过我觉得我的人生不应该这么普通吧。我觉得也是。对不起啊，再接个电话。放心，我现在我掌握之中，我一定会查出华尔西和吴雨婷的真实关系。必要的时候，我也会动用我非常的手段，逼吴雨婷承认她这个最不想承认的事实。这些八卦杂志还真厉害，什么样的素材都能挖得出来，什么样的标题都还能写得出来。老板，要我给他们发律师信吗？不用，这样不就是帮着他们把事情渲染得更大吗？这些八卦记者啊，就像编连续剧一样，会把事情继续追下去，不回应就是最好的回应。海外那边有消息吗？高气象人已经蒸发一样，在美国已经不知所踪。嗯，消失的还真彻底呀、啊。估计他已经换了新的身份，到了国外了。他倒是一点都没变，可以为了一桩大买卖，跟过去所有的联系全部切断。但是，一旦有新的利益产生了，又可以想方设法的再回来。老板，除非我亲眼所见
我真想不到这么厉害的女人。他在得道成精的时候，你还没出生呢。这次幸亏老天爷帮我，让我头脑清醒，在最关键的时候及时悬崖勒马。要不然，躺在医院病床上面的废人，那就是我，而不是应有金了。所以你们年轻人一定要引以为戒，但凡是让你失去理智的感情，都是祸水。明白了。老鹰的病情怎么样？专家会诊几轮了，中风后半身瘫痪，而且到现在神志还没有真正清醒过来。短时间内想要大的起色，恐怕不可能了。哎，就怕是钱在银行，人在天堂啊。这和苦了应东这个孩子，怎么样？他那边还应付得过来吗？老板，正如你所料，一帮银行家在耍弄他。但昨天起，小姐已经拿自己的资产作为抵押，给几家大银行借贷。这我知道，几个银行的行长都给我打过电话。Amber 无非是想要逼我面对这件事情。难道他真的跟英东在趴拖吗？他们通话记录我已经发去你邮箱。我想，小姐只是想借英东，来忘记康子睿。以前他又何尝不是想借的康子睿来忘记英东？吴董，英总来了。吴总，那我先出去了。叔叔早。英东，这么早啊？安茂想跟我一起吃早餐。横刀夺爱，玩肉穷搓啊！这杂志记者也太可怕了吧！这外界都在谣传，说我跟高启两个人暗度陈仓，在搞垮你们英氏集团。你敢在这个风口浪尖上来我家吃早餐，还真是勇气可嘉呀！正像您说的，外面的都是传言，我越亲近您，谣言才能不攻自破。别人说什么不重要。我心里清楚就好。哦，你心里清楚什么？清楚您是众多长辈中最不想加害英氏的。清楚，我对安博是真心的。嗯，老鹰真有福气，有你这么一个做大事业的儿子。好，你说，你希望我怎么帮你？我希望叔叔你能。让其他的银行和大企业的总裁都知道，你一直在提供资金帮助我，他们会觉得有利可图，一起争着抢着来瓜分英氏，不给你独占的机会。这样我就有了谈判的资本。只要他们坐下来跟我谈，我一定会让他们心甘情愿地提供足够的贷款和资源，来帮英氏渡过难关。而最终，叔叔您。将是众多长辈中对英氏行使最大权力的人。先吃早餐吧。Amber， 你是最近飞了趟夏威夷是吗？没有啊，没有，嗯，那为什么你的脸这么黑啊？我还以为去夏威夷给晒的。爹地，有我跟英东陪着你吃早餐，你干嘛满脸不高兴，脸那么黑啊？最多爹地快点吃完，不妨碍你们啊。我不是这个意思，是为了你妈的事情吗？不是啊。安博是不是在外面听到了些什么？你说拍电影，他们就喜欢抄袭国外的，没见有这么好的创造力。原来心思全花在胡说八道上面了。我什么时候抢别人男朋友了
。我女儿不像是为这种无关的人动怒的呀。我没有为无关紧要的人动怒，我只是为万家抱不平。他们把万家都说成什么样子了？他还是我跟一农的好朋友。我们这一代人，就算分手也是可以做好朋友的。有一个爱情都是要经历波折的吗？嗯，挺大度的，不愧是我吴雨婷的女儿啊！还有你呀、啊，戴姐，你看看外面人都把你说成什么样子了。我和你不一样，我遇到的都是小事，他们爱说不说。可是你呢？你看，他们说无视企业利用不明手段吞并英式企业，我担心这样会影响到我们的企业形象。哟哟哟，爹爹没听错吧？啊，我的小公主长大了。英东，看来 Amber 跟你在一起这一阵子真的是进步不少啊。Amber 本来就很聪明。Daddy， 我没在开玩笑，我是认真的。你难道没想过要用危机公关吗？清者自清，时间可以证明一切。我没必要为我没做过的事情去做辩解。叔叔说的对。有些事情没必要去辩解，但是现在你们是媒体的焦点，凡事还是小心一点好啊。我是无所谓啊，我没什么秘密，坦荡荡的一个人，我不怕他们骚扰我。你那到底，你没什么秘密吧？要是有的话，先让我们自己人知道好了，总比被外面的狗仔挖到措手不及来的好吧？酒店里边原本应有金的店铺，业绩接盘了吗？今天租约已经签好了，这个星期该给我们租约，接下来一个星期进行装潢。老叶这个老奸巨猾的，这会儿可是从天上掉下个大馅饼来。你跟进一下店里的高层名单。好的，吴总。哦，对了，约一下华信银行的周总，跟应东一块儿吃个饭。就约在外滩会所吧，吴总，这样杂志的谣言不是更确凿了？辟谣的方法有很多种，我选择推英东一把，等到大家都来争好处的时候，自然就可以看得清楚黑白对错了。哎，反正我这一生都一直活在被误解当中了。哎。我这一生都活在误解中了。算了，随那郭靖怎么说吧，反正我是不会解释的。还是我这个当哥的去给你解释一下吧，总比不解释好吧？行，你很了解感情吗？你先把对门那俩女的关系捋清了，再过来帮我吧。啊，丁一，对吗？等会儿你去买一个好一点的蛋糕，有诚意的去帮你弟弟解释解释。好嘞。不是解释什么呀、啊？什么可解释的？什么都没做过，就不明白了。现在这些女的，明明我没有跟他们发生过关系，他们却反倒反过来想要承认跟我发生过关系，啊？就因为我帅？就因为我是校草吗？太肤浅了吧！这一点呢，你跟妈恰恰相反，你妈是跟人有关系，反而不承认跟任何人有关系。说吧，说吧嘛。哎。你们为什么那么在意一个对你们没有尽过责任的男人呢？啊，天性嘛，惦记一个没有见过面的人，对我这个含辛茹苦的老妈爱理不理。你们这些男人没一个有良心的。我上班去了，拜拜。哎妈，你不是辞职了吗？老叶每天打十几个电话给你妈，还说给你妈加百分之三十的工资，你说我能拒绝吗？要不然怎么养活你们？人在追你吧？你太小瞧你妈了。他那德行，我看得上吗？啊！哎，有人关心我了。你看，告诉我今天温度是多少，让我穿多点，吃早餐没有，路上堵车要小心。多温暖呐！妈，像这样的甜言蜜语，你受得了？我当然受得了，总比你们这俩不孝的儿子强。妈，再见。哎，不是，到底谁呀？啊，谁跟咱俩争吵了
，菲菲菲。交杯酒，交杯酒，交杯酒，交杯酒，交杯酒，交杯，交杯。有根白头发，不可能的。哦，看错了，才多大眼睛花了。哎，喝酒这么无聊，不如玩点别的吧。好呀，来，贝贝坐。好，我好不好？好啊，小王拿牌来。事业、财运、爱情、健康，塔罗牌都能告诉你。写下来。来来，那个，谁来？我来。正义逆位，你想问什么？随便说说呗。嗯，你正在遭遇一场错误的恋爱。嗯，因为你会受到不公平的待遇，所以你会愤然离场，而且你的爱人会对你有所隐瞒或者欺骗。你要考虑一下，现在是不是你想要的生活？哎，美宝。你不是在跟那个华侨谈恋爱吗？不会有问题吧？不准呐！没有啊，我觉得挺准的。好了，不还要说其他什么吗？其他的，其他的就是要珍惜爱你的人，而且这个人呢，有可能会以非常让人讨厌的面目出现。看见没？好了，牌都说让你珍惜我了。好吧，下面到谁啊？啊，我来，没人来，我来，我来，来，我瞅，爱情事业，彩云。你有什么事业啊？没事业才要查呀、啊。对呀、啊。哎，你有没有集中精力啊？集中啊。啊，不好还是坏啊？呃，你要不然再抽一遍啊。干嘛？集中精力，好好好，别想别的啊！集中精力啊，嗯，嗯，好。结果还是一样啊？怎么样？这张牌非常独特，你天生富贵，命中注定会继承一笔数以亿计的遗产。准不准呢？这个，嗯，可是你的感情呢非常复杂。虽然你的每一段都是真爱啊，可是你纠缠其中，如果你想要化解的话呢，除非，除非什么？除非找到一位真命天女。啊啊啊！她什么样人啊？她非常漂亮，而且呢也很有钱。除了在工作上，在爱情上面，嗯，对你的帮助也很大。这么听蛮不错的啊。可是，你们不是情侣，也不是夫妻，那我要他干嘛呀？不是情侣，也不是夫妻，那那那那什么呀？哎，就这些了。啊，哥，妈。如果我找到我的符号老爸的话，那我第一个要报答的人就是佩佩了。这你觉得德行？哪个富豪老爸会认你这种变态儿子、啊？哪个富豪老爸不想认我这种帅到变态的儿子呀、啊？哎，梦姐，你也来玩吧？这是你们年轻人的事，我就不玩了。梦姐，一起来玩吧，抽一张吧。就是别扫兴嘛。啊，我帮你抽一张。谁让你帮
，自己抄。哇，恭喜你啊，梦姐！这张牌你是正位，证明你姻缘未了。<笑>我有什么姻缘？你看我俩儿子都这么大了，有也没用啊。这个不是普通的姻缘啊，这个叫做。重温旧梦，也就是说，你有机会跟你的旧爱重修于好。旧爱，不会是我那个富豪老爸吧？哎，这这样挺好的嘛。我认回老爸了，然后你再和他重归于好。啊，不错的结局。哎呀，你醒醒吧！什么富豪老爸，什么重归于好的呀？你真当自己是根葱啊？走了。算了，我操！今天怎么不算算塔罗牌？你不也没算吗？没什么好算的。我也没有啊。我觉得现在这样的感觉特别好，再也不用因为感情的事情烦恼了。能这么想就好了。我本来还以为你会因为英东和安贝在一起的事情不开心呢。我没有发现自己不开心啊，因为大家在一起的快乐盖过了一切。那就好。安贝问我你是不是爱上了韩定一？他为什么问你这个？我想他也是关心你，希望你别再伤心了。那你怎么回答？我就说最近花房生意太多了，我都顾不上你们俩。嗯，聪明。回家，走吧。哇，看来我昨天要求来你家参观是对的。嗯，其实也没什么。嗯。哇，这是你爸的书画啊？是啊。还真的像皇宫一样，可以让我这个没有见过世面的拍个照吗？嗯，我 daddy 平时是不让人拍的，但你对我特别仗义，随便拍吧。谢了。你看，这是另一个小 amber， 我 daddy 经常把它放在他工作地方，他说要陪他工作，他还说他要拿一个珍藏的名表跟我做交换，我还没想过要不要呢。那这熊还真是不一般呢、啊。嗯嗯。小姐，你的衣服已经准备好了。好的，菲菲你随便。你知道背叛我是什么下场？飞姐，你放心，我是你一手带出来的，我不会背叛你。自从那件事以后，你觉得？